Question four: Due to the global financial crisis, the country's exports blank by forty percent last month, the largest drop since two thousand. 好，我们来看这个题目。一开始呢，我们来看一个蛮常见的片语。这个片语呢，英文念成 due to。好，那 due to 呢，我们先来看 due 这个字。due 这个字呢，原本可以当做预期的，或者是预计的，还可以当做到期的啊。这个字蛮蛮常用的。例如说呢，你跟图书馆借了一本书了 ，the book is due on Monday。它呢，礼拜一就到期了。那这个时候你就可以用 due 这个字。但是 due 呢，如果后面接了 to 之后，它就变成了一个。片语，这个片语的意思呢？我们中文翻成因为。或者是由于后面接原因，好，那这个 due to 呢，各位可以看得到，这个跟这个 due to 的同义片语呢，相当的多。我们来看一下，第一个也是很常见的，英文念成 owing to； 另外一个更常见的片语就是 because of， 还有一个三个字的片语啊 ，on account of， 跟四个字的 as a result of， 这个后面都是接原因，表示因为。或者是由于，所以呢，由于什么呢 ？Due to the global financial crisis， 好，我们看这几个重要的字来。第二个字。这个字念成 global， 那 global 这个字的意思呢？中文翻成全世界的，它其实是从这个字来的。这个字念成 globe， 那 globe 呢可以当做地球或者是地球仪的意思。好，那接下来我们看这个字，这个字呢念成 financial。好，那 financial 这个字呢，它是跟经济或者金融有关的。financial 这个字呢，其实是从 finance 这个字来的，那它的意思呢，跟财政跟金融是有关的。好，那接下来呢，第三个重要的、第四个重要的字呢，就这个字了。这个字念成 crisis。那 crisis 的意思呢，中文翻成危机或者是紧要的关头。好。所以呢，他说呢，由于这个全球性的金融的危机 （global the global financial crisis）， 我们就把它翻成全球的金融危机。由于这个问题 ，the country's export。来，我们看一下这个字念成 export。好，那这个字呢，要特别提醒同学的是，这个字的重音节有分两个。第一个就是我们这边念成的 export。放在第一音节念成 export， 它是当做名词，叫做出口。那当做动词念成输出的时候，不要忘记念成 export 啊。这个特别特别要提醒同学的。好，所以这边我们看到 the countries， 这是一个所有格，一撇 s 是一个所有格。这个国家的出口怎么了？ By forty percent， 它呢总共呢是四十个百分比。好，来我们看看这个字，这个字呢我们念成 percent。好 ，percent 这个字呢是百分之一，我们英文念成 percent。Forty percent 就是百分之四十。那相对于 percent 的呢，还有另外一个字念成 percentage。那 percentage 指的是百分比或者是百分率，我们在后面加上 a g e， 所以呢，它怎么了？四十个百分比，什么时候？上个月 ，the largest 最大的跌幅。来，我们看一下这个字，念成 drop。Drop 这个字的意思呢，就是降落或者是掉落的意思。好，它也可以当做呢一滴的泪水，或者是一滴的那个 raindrop， 指的就是雨滴。那在这边呢，指的是掉落的意思。好，所以它总共呢掉落了百分之四十，这是自从两千年以来。最大的跌幅。好，所以我们可以从这个句子里面去判断，它其实它是一个负面的。所以呢，我们接下来就看看我们四个选项。好，那我们接下来呢，看第一个字。好，第一个选项呢，念英文呢，念成 flatter。好，那 flatter 这个字呢，它的意思呢是谄媚或者是奉承的意思。那 flatter 这个字呢，同学呢也可以顺便来。背背这个字，这个字念成 flat， 它原本的意思呢是平的，或者是我们例如说轮胎漏气了，我们就说 a flat tire。那它还可以当做英文，英国式的英文，英文就翻成所谓的公寓。那相对于英文的公寓呢，美式美语的公寓呢就念成 apartment。好，接下来我们看 B 的选项。好，这个字呢，我们就念成 transform。好，那 transform 这个字呢，指的是改变或者是使转化。那这个字呢，同学如果你有注意看的话，它其实是一个 trans。再加上一个 form， 那 form 这个字，它原本的意思就是有形成或者是形态的意思。那 trend 呢，它有一个改变的意思，所以呢，把形状给改变了，哎，我们中文就翻成使改变
或者是实转化，英文就念成 transform。好，我们接下来看第三个 C 的选项，这个字念成 relief。那我们看一下 relief 呢，它的意思原本是缓和、减轻或者是解除的意思。那基本上呢，这个字呢是属于比较正面的字。好，我们最后来看 D 的选项。好，这个字呢念成 decrease。Decrease 的意思是减少或者是降低的意思，相较于降、减少、降低，那就是增加咯。好，增加呢，我们只要把它的字首从 de 把它改成 i n in， 就变成从负的。变成正的了。好，所以呢，我们大概可以看得出来，这一题呢，由于全球的金融的危机，这个国家的出口它怎么样呢？它减少了百分之四十。所以，我们这一题的答案呢，应该要选择第四个 D。Decreased. 上个月它减少了百分之四十，是自从两千年以来最大的跌幅。好，所以呢，这题答案我们选择第四个 D. Decreased. 减少。